Oke, selamat pagi. Ya. Jadi ini pertemuan kelima dan keenam ya, tentang robotik ya. Jadi pertemuan kelima bahas robotik dan keenam enam membahas uh, internet of robotic things gitu ya. Ada nanti di slide yang di penjelasan yang lain dan slide yang lain. Ya. Robotik itu apa itu yang kita bahas di slide ini gitu ya. Jadinya Robotik itu bukan bidang IT, bukan bidang elektro, bukan bidang mesin, tapi bidang multidisiplin ya, interdisiplin yang melibatkan ya, computer science dan engineering. Intinya banyak bidang di sana ini ya terlibat ya. Intinya mungkin termasuk teknik sipil juga kalau robotnya mengangkut-ngangkut beban gitu misalnya. Ya. arsitek juga barangkali untuk mendesain kerangka robotnya dan sebagainya intinya semua teknik bersatu robotik <laughs> itu jadinya mungkin bisa ini juga ya bidang lain masuk juga kayak psikolog gitu mungkin siapa tahu banyak ya kayaknya robotik melibatkan ya desain desain robot misalnya mau mendesain robot kayak Doraemon gitu misalnya ya terus ya nggak desain aja doang gitu ya intinya uh, konstruksinya juga kan itu sipil dan arsitek gitu ya bedanya kalau arsitek merancang ya, sipil yang mengkonstruksi gitu ya intinya desainnya bisa jadi nggak bisa dipenuhi karena apa namanya bebannya nggak mampu dipenuhi gitu ya terus operation bagaimana mengoperasikan robot tersebut dan ya uh, use of robot namanya untuk apa robot itu digunakan itu ya, itu yang dipikirkan itu tujuannya adalah merancang mesin cerdas ya ini yang dapat membantu dan membantu <laughs> sering ada salah ketik ya masih dalam kehidupan sehari-hari gitu ya jadinya robot gitu, ya itu jadinya membantu jadinya kalau kayak film-film fantasi masa depan tuh kan pembantunya robot gitu ya misalnya tukang masaknya robot gitu sebagainya ya Jadi robotik sebenarnya beberapa konstruksi mekanis ya, kerangka, bentuk dan atau bentuk yang dirancang untuk mencapai tugas tertentu gitu ini ya. Ada mekanisnya ya. Robot melibatkan gerakan di sana. Ya. Jadi robot memiliki komponen listrik. Jadi pertama ada komponen mesin, kerangka dan bentuk ya. Yang kedua ada listrik di sana yang memberi daya untuk mengendalikan mesin gitu ya jadi uh, bukan tenaga uap kayak steampunk gitu bukan ya jawabannya itu ya Jadinya, ya listrik lah yang kita tahu gitu ya energi yang um dalam robotik tersebut ya. semua robot mengandung beberapa level kode pemrograman komputer nah ini dia ya ini loh bidang IT gitu ya intinya apa namanya ya boleh kalau boleh aja kita di nomor dua ini gitu tapi kalau nomor satu agak juga boleh aja kalau jago jago desain 3D dan apa namanya bisa menggunakan 3D printer boleh lo satu terus kalau misalnya jago rangkaian listrik boleh lo dua gitu ya uh, terus kalau ya apa yang utama adalah kalau untuk IT itu adalah nomor tiga gitu ya buat program untuk mengendalikan robot atau membuat robot autonomous gitu ya autonomous susah sekali aja oke okay. uh, program mengatur bagaimana dan kapan robot membuat keputusan bagaimana melakukan sesuatu itu yang mau kita itu bidang IT di sini gitu ya di sana jadinya apa namanya bidang IoT itu juga sebenarnya lebih ke pemrograman jadinya nggak usah ada debat lagi IoT itu bidang elektro apa IT IoT adalah bidang kedua-duanya gitu ya seperti itu jadinya uh, elektro dan IT sama-sama terlibat yang punya ranah sendiri-sendiri gitu. Jadi aplikasi robotik ya bisa untuk militer gitu ya di film-film gitu ya. Misalnya Gundam gitu ya Gundam gitu. <laughs> ya. Terus uh, industrial robot gitu ya. Jadi enggak mesti manusia utuh tapi bisa tangannya tuh gitu misalnya. Seperti itu yang umum, tang- umum adalah tangan robot gitu kan ya sana. 
terus uh, construction robot gitu ya ininya, untuk membangun gitu ya sana sampai sekarang secanggih canggihnya construction robot masih melibatkan manusia gitu ya nggak ada uh, bangunan yang dibangun 100% dari robot itu belum pernah saya dengar agriculture robot ini banyak ya sudah mulai termasuk drone yang sempat dibahas Pak Agus juga terus medical robot misalnya untuk yang uh, di corona ini mungkin ini ya tangan robot itu cocok mungkin ya untuk memberikan obat atau memasangkan infus itu siapa tahu ke depan bisa gitu ya daripada ruang terisolasi memakai masker pakai pengaman full body gitu siapa tahu tangan robotnya canggih sehingga nanti biar robot aja yang menangani pasien yang uh, terinfeksi virus berbahaya gitu misalnya bisa seperti itu ya terus kitchen automation gitu misalnya itu banyak di Jepang ya di sini ini jangan mikir dapur rumah gitu bukan tapi uh, membuat kue gitu ya misalnya uh, di, J- di Jepang itu sangat ini ya uh, kalau yang langganan Indovision waktu aku Jepang bisa di acara toko Jepang itu sana banyak bahas tentang gitu ya ini membuat kue secara otomatis untuk industri dan sangat rapi ini Jepang sangat terampil di bidang gitu ya membuat industri robotik untuk in- untuk pabrik masakan dan sebagainya terus robot combat for sport ini ya, untuk ini ya robot sumo gitu yang umumnya misalnya itu ya autonomous drones ya, terus uh, nano robot gitu kan ya ini ininya un, ke, uh, setelah ada Apple Watch atau smartwatch yang misalnya ada situ yang untuk apa yang selanjutnya mungkin ada nano robot yang disuntikkan ke darah manusia sehingga bisa diadaptasi mencarikan kanker dan menembak itu hayalannya gitu kan ya seperti itu ya di komponen robotik tuh apa aja uh, ini ya kita bahas satu satu pertama power source itu uh, ini ya uh, apa ya kalau kita ini suatu saat kita akan dikuasai dijajah oleh robot gitu. ya power source mereka dari mana kita juga kita pikirkan intinya uh, janganlah dikasih yang Uh, ini ya tidak tergantung pada manusia ini ya, kalau ada yang pernah nonton film Enter the Matrix itu ya intinya untuk intinya uh, dalam perang manusia dengan mesin robot di film Enter the Matrix itu uh, robotnya tenaga surya ya gitu. ini apa yang dilakukan manusia dia membuat awan gitu ya awan ini untuk menutup gitu ya nah uh, selanjutnya horor gitu ya uh, yang tertarik tahu lanjutannya gimana gitu uh, cari filmnya ya mungkin tonton <laughs> daripada saya ini apa uh, ini ya spoiler ya gitu ya itu intinya uh, itu katanya ada the matrix 4 gitu ya itu nah, itu juga yang film yang membuat saya ini yang ngefans sama Keanu Reeves juga gitu oke ini ya Pneumatik dari gas terkompresi ya hid, hidraulik sini ini semua bensin dan lain-lain yang liquid ya ini gitu ya. Terus flywheel energy storage saya nggak tahu ini apa gitu ya. Uh, tapi uh, ini dipakai NASA katanya gitu. <laughs> Sampah organik ya. bagus ya ramah lingkungan ya. Nuklir apa oh, bahaya ya. Ke sini kalau robotnya meledak ikut kita kena juga gitu ya. Intinya itu ya terus uh, ini sebenarnya aktuator aktuasian jadinya aktuasian ini yang menggerakkan ini bisa elektrik uh, motor ya itu yang umum servo dan ini dan di sini dan uh, stepper ini aktuator ini yang menggunakan kayak pegas uh, dan lain-lain gitu ya terus sel- series elastik ekuator ini yang aktuator yang misalnya elastik gitu ya menyerupai karet itu misalnya air muscle muscle itu misalnya menggunakan uh, pompa udara gitu ya seperti itu terus uh, piezo yang menggunakan getaran dan lain-lain banyak sekali ini ya ini ranahnya orang mesin ya ranahnya orang mesin jadi nggak mungkin bisa ro- bikin robot yang bagus tanpa melibatkan mesin ya artinya waktu saya S3 juga biasanya untuk apa namanya penelitian terapan itu ini ya melibatkan banyak lab gitu ya itu bahkan untuk kelistrikan sama sumber energi itu labnya beda gitu ya seperti itu sangat detail ya itu jadinya janganlah ini ya satu bidang mau menguasai segalanya itu susah ya. 
Inner sensing, ya, robot tuh ada kita punya panca indera, robot juga diberi indera secukupnya gitu ya, secukupnya. Nah itu yang ini ya, yang bikin manusia mungkin nggak mungkin dikuasai mesin. Jangannya dikasih kecerdasan yang kayak manusia untuk apa gitu? Ini ya, buat aja program dia menghitung, membersihkan rumah. Jangan dikasih perasaan gitu ya, maksudnya apa ya, saya nggak setuju dibuat robot yang memiliki perasaan itu untuk apa gitu. Masa manusia sekesepian itu sampai harus membuat robot yang punya emosi bisa diajak curhat gitu ya. Emang kekurangan temen gitu kan seperti itu. Gitu, intinya, gitu ya. Itu yang membuat bahaya mungkin robot ke depan kalau dikasih emosi kan gitu ya. Ya itu. Ya kayak Doraemon tuh menurut saya nggak usah lah gitu. Carilah temen gitu. Carilah temen. <laughs> itu nggak mesti sampai itu ya. Kalau sekarang kan kalau malu ber... Kalau sekarang kan beda ya dengan ini. Jadinya kalau ada dunia maya solusi gitu ya. Kalau misalnya uh, malu kenalan dengan orang di dunia nyata bisa kenalan di dunia maya kan gitu ya. Seperti itu. Ya nggak nyambung ya. Intinya pertama sensing di sini adalah touch ya. Uh, sentuhan ya misalnya itu ya sensor jarak dan sebagainya itu terus uh, vision ya penglihatan nah ini yang paling canggih sekarang gitu ya paling jadinya saya selalu bilang mobil robot mobil otomatis terus orang dari dulu meneliti dengan sensor jarak gagal semua yang berhasil akhirnya uh, komputer vision gitu kan ya sana lidar ya lidar ya jadi radar Radar tuh tau gak singkatannya ya Radio dar gitu. Sorry, darnya apa ya <laughs> Lai, Lidar itu Lai gitu, ya itulah ini, Saya pikun <laughs> Dar gitu ya Kayak itu Kayak, uh, Like distance <laughs> Radio waves ya Kayaknya menggunakan cahaya Ini ya sensor kan kurang lebih ini, ini komunikasi data juga ada yang menggunakan Cahaya ya kayak fiber optik gitu kabel gitu ya fiber optik kabel yang ada, dalamnya ada kaca gitu ya jadinya data dikirim lewat cahaya kalau wifi itu berbasis uh, radio atau suara gitu ya gelombang itu sonar ya sonar itu yang berbasis uh, air gitu ya misalnya si, un, untuk lomba-lomba gitu misalnya kan menirukan itu ya terus uh, manipulation jadinya apa sih manipulasi yang ini ya, itu misalnya sini gripper gitu ya jadinya penggenggam gitu kan ya penggenggam sana terus uh, sanction and effector ini menghisap gitu ya menghisap misalnya itu, itu. ini terus general purpose effect misalnya bentuk tangan ya scope gunting dan lain-lain gitu ya. seperti itu ya nanti kita di belajar tangan robot di sini kan ya itu gripper juga gitu ya Oke, okay, uh, locomotion ya, locomotion jadinya perpindahannya pakai apa sih? Belum ada wheel robot ya, terus uh, track robot apa bedanya kalau track robot tuh ya uh, wheel robot bayangin motor uh, mobil, kalau track robot itu kereta lah gitu ya, ada relnya oke. Okay. Walking applied robot ini humanoid spider gitu ya, jadinya ini uh, robot menari gitu misalnya sini ya spider ya. Bisa ini. Terus uh, flying ya, flying ya, uh, drone ya maksudnya swimming ya, piscine ya sana bisa berenang. Terus uh, environmental interaction and navigation ini ya sini robot tuh untuk apa sih kita gitu, ya. ini sini uh, human human <laughs> robot interaction ini. speed recognition gesture ya disentuh gitu ya bisa ini ya terus uh, facial expression ya. Dan sebagainya bisa melihat wajah gitu ya. Oh ini orang ini sedih gitu. Ya. Sedih di puk-puk gitu. <laughs> ini orang ini mungkin makanya nyebelin ditampar. Gitu. Enggak ya. Kasian ya. Oke. Uh, robotic mapping dan navigation. Ini ya, misalnya membuat peta. Ya, dari menggunakan gerakan robot gitu ya. Sana bisa juga. Terus automotive level. Sini ya. Ini ada uh, direct interaction. Jadinya direct interaction itu kalau misalnya kita ngendaliin mobil-mobilan pakai HP Android gitu misalnya ya itu direct gitu ya maju maju dia mundur mundur dia gitu ya uh, terus operator assist mode gitu ya. misalnya ini uh, tolong pergi ke dapur gitu misalnya dia langsung tet 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 pakai GPS pergi ke dapur oh itu ini ya itu dia uh, ada asisten kita ada perintah dia jalanin kalau misalnya direct interaction ya mau ke dapur ya kita yang gini ngendaliin sampai ke dapur itu beda ya. 
terus full autonomous robot ya dia ini ya full otomatis jadinya dia tahu jam berapa ke dapur kan ngambil apa dan sebagainya full otomatis terus besok uh, otomotif levelnya untuk robotik ya oke okay, uh, itu barangkali ya untuk ini kita bisa jadi dua video aja gitu ya kayak kemarin saya bikin video tentang mah ini nyambung ternyata 40 menit gitu juga malas orang nonton gitu ya oke okay, sekian terima kasih